जीवन का जरूर कोई रहस्य है आज की प्रतियोगिता में जो भी बादल को नियंत्रण करेगा और विजेता बनेगा उसकी मन चाही इच्छा को पूरा करने का हम वचन देते हैं प्रतियोगिता आरंभ हो कैसी विचित्र वस्तु है माँ की निशानी है तारू तो माँ का यह आशीर्वाद आपकी रक्षा भी करेगा और आपको सफलता भी दिलाएगा किंतु आप इसे सबसे छिपा कर रखिएगा जिस तरह से आज तक हमने इसे रखा है जय श्री कृष्ण युवराज महावीर एक के बाद एक योद्धा आए लेकिन बादल को कोई भी वश में नहीं कर पाया कोई सुझाव है आपके पास सुझाव तो नहीं महाराज समाधान है सवार अपना परिचय दो किस राज्य से हो तुम महाराज हम सौभाग्यशाली हैं जो इसे मिट्टी से जुड़े हैं और आपकी संतान है प्रणाम स्वीकार हो महाराज राजकुमारी तारा प्रिया आप करेंगी बादल को नियंत्रण में महाराज जो प्रिय हो उसे नियंत्रित नहीं किया जाता उससे तो मित्रता की जाती है और अगर आपका आशीर्वाद रहा तो आपकी तारा आपके प्रिय बादल से दोस्ती करके लौटेगी अवश्य करके लौटेगी मगर महाराज तारा की रगो में आपका लहू दौड़ रहा है एक योद्धा का लहू और घुड़सवारी में निपुण वो हमारे मार्गदर्शन में हुई है आप भरोसा रखे आपकी परवरिश और हमारा प्रशिक्षण व्यर्थ नहीं जाएगा अनुमति दीजिए पिताश्री बस 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 विजय भाव हम बादल से दोस्ती कर लेंगे भाई जी हम निश्चिंत हैं क्योंकि इस कार्य के लिए आपने हमें तैयार किया है देखिए तारू एक बेकाबू घोड़ा भी इसी तरह डगमगा रहा होता है यदि कल आप गिरी तो केवल हड्डी नहीं सपने भी टूटकर बिखर जाएंगे इसलिए संतुलन
भाई जी करू संतुलन जी माँ की दी गई इस निशानी से आवाज आ रही है ये सुइया देखिए कैसे घूम रही है ये सुइया ऐसे घूम रही है जैसे मानो मानो कोई समय चक्र घूम रहा हो समय चक्र का घूमना किसी बड़े बदलाव का प्रतीक होता है सही तो है तारू कल आपकी जीत के बाद समय बदलने ही वाला है सेनापति जी जी महाराज जहर लगा तीर तैयार रखिए यदि हमारी तारा पर किसी भी तरह का कोई खतरा मंडराए तो फिर बादल को जैसी आपकी आज्ञा महाराज बेकाबू हो रहा है युवराज महावीर बहुत बड़ी भूल हुई है आपसे बादल ने मानसिक संतुलन नहीं खोया है ये चोटे हैं। पैर में नाल टूट के खड़ गई है पाव धरती पर रखने में असहनीय पीड़ा हो रही है इसलिए हमें ये नाल निकालनी होगी बाद में करना पहले मुझे बताओ कि ये राजकुमार इतने ऊर्जावान कैसे दिख रहे हैं राजकुमार ने अब हमारे यहाँ आकर औषधि लेना बिल्कुल बंद कर दिया है क्यों उन्होंने कहा कि उनके दर्द में काफी आराम हुआ है इससे धोखे से आप जिस औषधि को खिलवा कर उन्हें और बीमार कराना चाहते थे औषधि उन्होंने खाने से इनकार कर दिया है देखिए वह जी हमारे जीवन के केवल दो उद्देश्य है एक तो राजकुमारी से विवाह करना दूसरा इस राज सिंहासन पर विराजमान होना 
और यदि राजकुमार निष्क्रिय नहीं हुए ना तुम्हारा स्वप्न तो अधूरा रह जाएगा तो ये हम कभी होने नहीं देंगे आप पर हमें गर्व है राजकुमारी तारा प्रिया आपने हमारे प्रिय बादल को एक जीवन दान दिया है बोलिए आपको क्या चाहिए कल जब आप हमारे भरोसे और अपने कौशल से घोड़े पर नियंत्रण पा लेंगी तो पिताश्री से वैद्य बनने की अनुमति ले लीजिएगा फिर हम हमारी बहन के लिए शाहजहां के ताजमहल से भी बड़ी वैद्यशाला बनवा कर देंगे जिससे ताजमहल एक पति के अपने पत्नी के प्रति प्रेम की निशानी बनेगा वैसे ही आपकी बनाई वैद्य के अपने बहन के प्रति प्रेम की निशानी बनेगी ऐसे निशानी जो समय के पार अपनी अमित छाप छोड़ जाएगी आप देखिएगा पिताश्री महाकवि अमीर खुसरो के दोहे के माध्यम से बताए बताइए खुसरो पाती प्रेम की बिरला बाचे कोई वेद कुरान पोती पड़े प्रेम बिना का हो हम कुछ समझे नहीं हमारे कहने का तात्पर्य ये है पिताश्री कि प्रेम के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं पिताश्री हमारी आपसे विनती है कि हमारे भाई जी का विवाह नगर सेठ जी की पुत्री और हमारी सबसे प्रिय मित्र अनुसिया से करा दिया जाए पिताश्री हमारे भाई जी और अनुसिया एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं सूर्य चंद्रमा नवग्रह ये सब साक्षी हैं इस बात के कि चंद्रवंशियों का विवाह कभी किसी दूसरे कुल में नहीं हुआ और यही परंपरा है किंतु पिताश्री एक चंद्रवंशी अपने वचन से कभी नहीं फिरता ये तो उससे बड़ी परंपरा है हम चंद्रवंशी राजा उदय भान अपने पुत्र और वल्लभगढ़ के युवराज महावीर का विवाह नगर सेठ की बेटी अनसुईया के साथ पक्का करते हैं भाई जी आप ये वैद्यशाला आप स्वयं तोड़ेंगी या हम तोड़वाएं? भाई जी हमारा वैद्य बनने का सपना हमें प्रिय है किंतु आपकी खुशी भी उतनी ही प्रिय है आपको मौका मिला आपने हमारी खुशी का सोचा हमारे लिए ये प्रतियोगिता रखवाई अब हमें मौका मिला तो हमने आपकी खुशी का सोचा और आपकी और अनुसुया के विवाह के लिए पिताश्री से अनुमति ली भाई जी आप अपनी राखी का फर्ज निभाते हैं तो क्या हमें बहन होने का कर्तव्य निभाने का अधिकार नहीं बातों में आपसे जीत पाना कठिन है तारू किंतु हम अब भी आपसे क्रोधित हैं। भाई जी आपकी खुशी हमारे लिए सर्वोपरि है भाई जी और रही बात आपके क्रोध की तो हम आपको मना ही लेंगे
युवराज चार पैर बीत गए और शनि का असर क्यों नहीं हो रहा है कारा जी मदद कीजिए हमारी भाई जी ने स्वयं कहा था पीड़ा कम हो गई है तो भाई जी भाई जी उठिए भाई जी में उठिए आइए उठिए उठिए भाई जी ये देखिए अचानक ही मूर्छित हो गए आप तो आप तो बहुत बड़े हकीम हैं यूनान के आप तो बता ही सकते हैं क्या हुआ हमारे युवराज को पिछले कुछ महीनों से युवराज जी निरंतर सरदर्द की शिकायत कर रहे थे हमने उन्हें औषधि भी दी लेकिन हमने तो ये सोचा तक नहीं था कि युवराज जी का सरदर्द इतना भयानक रूप ले लेगा इसकी आवश्यकता नहीं है महाराज मालूम पड़ रहा है कि युवराज के दिमाग में कोई गांठ आ गई है ये ले भी इसका सही इलाज है और हमारे ख्याल से कुछ ही समय में युवराज को होश आ जाएगा लेकिन लेकिन क्या लेकिन दवा और इलाज से इनको होश में तो जरूर लाया जा सकता है लेकिन इनकी दिमागी और शारीरिक ताकत वक्त के साथ कमजोर पड़ती जाएगी कभी भी फिर से ये इस दौरे का शिकार होकर होश खो सकते हैं क्योंकि ये गांठ खतरनाक है मस्तिष्क में गांठ जी हां दिमाग में गांठ मतलब ब्रेन का ट्यूमर या सिस्ट अगर समय रहते पेशेंट के दिमाग से निकाले नहीं गए तो पेशेंट की जान भी जा सकती है ब्रेन को समझने की कोशिश बहुत समय से हो रही है और आज की मेडिकल साइंस काफी ब्रेक थ्रू अचीव कर चुकी है जिनकी वजह से आज इस गांठ यानी कि ट्यूमर का इलाज करना मुमकिन है क्या आप इनकी मानसिक शैल्य चिकित्सा कर सकते हैं इनका इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक दिमाग खोलकर इस गांठ को निकाला ना जा सके हमारे एक ही युवराज है अगर आप नहीं ने बचा लिया तो हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे अभी तक तो हम ये भी नहीं जान पाए हैं कि दिमाग में कितनी नशे हैं। लगभग 100 बिलियन नर्व सेल्स हैं हमारे इस दिमाग में इनफैक्ट एक न्यूरो साइंटिस्ट है उनका नाम है सुजैना हेलुकैनो जिन्होंने इसका स्पेसिफिक काउंट भी बता दिया और वो काउंट है एटी बिलियन नर्व सेल्स दिमाग खोल अरबों नसों के बीच से इस गांठ तक पहुँच जाना फिलहाल तो हमारे लिए नामुमकिन है नर्व को नेविगेट करके ट्यूमर तक पहुँच पाना बहुत आसान है थैंक्स टू मेडिकल साइंस हमारे मुल्क यूनान में ये कोशिश है जारी है कि दिमाग खोलकर उसका इलाज किया जाए पर अब तक हमें इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई है सो so, आज की मेडिकल साइंस के पास वो टेक्निक है जिससे हम पेशेंट का दिमाग खोल सकते हैं और सर्जरी के थ्रू उसका ट्यूमर बाहर निकाल सकते हैं और कुछ टाकों के जरिए उसका स्कल फिर से जोड़ सकते हैं ये इल्म हमें हासिल करने में सदियों जा सकते हैं महाराज जी लेकिन फिलहाल ये नामुमकिन है सो अब नामुमकिन मुमकिन है वेलकम टू 2023 जहां पे इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos